ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லெட் ஸ்டாக் அபவுட் இட் சேனல் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து ஸ்கின் கேர் வந்து ஒரு பார்ட் ஒன்லேயே நிறைய விஷயங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியிருந்ததுனால ஸோ பார்ட் டூவாக வந்து ரிமைனிங் ஸ்கின் கேர் டிப்ஸை வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வந்து டயப்பஸ் டயப்பஸ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நிறைய பிராண்டு அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஈஸியாக வந்து நம்ம ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் அவங்க யூரின் போட வரையிலோ இல்லை பார்ட்டி பண்ண வரையிலோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் அண்ட் த்ரோங்கிறதுனால ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நிறைய பேர் பட் அது வந்து ஸ்கின் குழந்தையோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து அது வந்து உண்மையாகவே நல்லது கிடையாது ஸோ அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா போடணும்னா போடுங்க ஸோ ஜென்ரலாக வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுற மாதிரி துணி இருக்கும் அதாவது ரெண்டு நாட் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு பார்ட்டில் வந்து ஒரு அதை சொருகி கட்டிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதனுடைய இமேஜ் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் இப்போ வந்து காட்டன்லேயோ கிடைக்குது பனியன் மெட்டீரியல்லையோ கிடைக்குது காட்டன் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க யூரின் போனாங்கன்னாவே நலைஞ்சு போயிடும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட டஜன் கணக்கில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த வாஷ் பண்ணி அதை திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பர் கட்டுறதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனை வாட்டி யூரினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி யூரினேட் பண்ணோடனே ஒரு கிளாத் மாத்திரிங்க அப்படின்னா அதை கவுண்ட் பண்ணாவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்களோட அதாவது அவங்க ப்ரெஸ் ஃபீடிங் எடுத்துக்கிறதும் கரெக்டான அளவில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற கிளாத் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டஸ்ட்பின் மாதிரி இருக்கும் காலில் மிதிச்சா ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி மூடி வைக்கிற மாதிரி ஒரு டஸ்ட்பின் போட்டு நீங்கள் அதில் போட்டுருங்க அவங்க யூஸ் பண்ணது ஏன்னா நமக்கு ஜென்ரலாகவே அடிக்கடி அவங்க யூரினேட் பண்ணுறதுனால உடனே உடனே வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளால் முடியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து குழந்தைங்களோட கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ வந்து அவங்களோட கிளாத் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டன் ஃபுல்லாக காட்டன் இல்லைனா பனியன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணுற கிளாத்தை வந்து புதுசாக வந்து டைரெக்டாக கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தனே அவங்களுக்கு போடாதீங்க அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே ரொம்ப கொளுத்துற வெயிலில் போட்டு அப்படியே மொறு மொறுன்னு அந்த கிளாத்தை எடுத்து வைக்காதீங்க சாஃப்டாக வெயிலும் அடிக்கணும் பட் வந்து ரொம்ப மொறு மொறுன்னு ஆகாமல் கரெக்டான அளவில் காஞ்சோடனே அதை எடுத்து வச்சுருங்க அவங்களோட கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணும்போது மைல்டு சோப்பு இப்போல்லாம் வந்து பேபி கிளாத் வாஷ் பண்ணுறதுக்கே லிக்விட்ஸ்லாம் கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப மைல்டாக நம்ம அளவுக்கு டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணாமல் மைல்டு சோப்பு வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து அதை டெட்டால் மிக்ஸ் பண்ண வாட்டரில் வந்து ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து மை போட்டு வைப்பாங்க மை போட்டு இல்லாமல் தொட்டி போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருவேலம் போட்டு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஊர் பக்கம் சொல்லுவாங்க அது தொட்டியில் கிடைக்கும் அதில் லைட்டாக ஒரு ட்ராப் தண்ணி விட்டு அதை கரைச்சி அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப நேச்சுரல் அதனால் எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி வசம்பு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுவும் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் தான் ஸோ அதையுமே வந்து தேய்ச்சி அது வந்து நீங்கள் பொட்டை உரைச்சி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அரணா கயிறு கட்டுறதும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேர்ள்ஸுக்கு அதாவது பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வலுப்படுறதுக்கும் ஆண்களுக்கும் அது ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்னால் வந்து ரீட் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பாக அரணா கயிறு வந்து கட்டி விடுங்க அதுவுமே ரொம்ப நல்லது அப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கையில் வந்து வளையல் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து வசம்பு வசம்பு வந்து அப்படியே ஒரு நூலில் கோர்த்து அதை வந்து கையில் கட்டியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க குழந்தைங்க வந்து சும்மா இருக்கிற டைம்லாம் வந்து இந்த கையை வந்து இப்படி சப்பிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த வசம்பில் வந்து நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அது வந்து நேச்சுரலாக அதை சப்பி சப்பி அதனோட சாறு வந்து உள்ள போகும்போது குழந்தைங்களோட அந்த ஜீரணம் வந்து நல்லா அதாவது அவங்க சாப்பிட்ற பொருள் வந்து நல்லா ஜீரணம் ஆகும் அப்படிங்கிற ரீசனால் வந்து கையில் கட்டுறாங்க பட் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த வசம்பிலேயே வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாடனாக வந்து உள்ள பாசியெல்லாம் வச்ச மாதிரி இருக்கு கொஞ
விழாம அணைப்பு அதாவது தாயோட அணைப்புல தூங்குறதுக்கு அடுத்தபடியா தான் இந்த தொட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த தொட்டில வந்து எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்றாங்க ஸோ நீங்களுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு தொட்டில வந்து போட்டு குழந்தைய வந்து தூங்க வைக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இப்ப எப்படி வந்து நம்ம இங்க பிடிச்சி விடுறது நெத்தி பிடிச்சி விடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னோமோ தலையோட ஷேப்புமே வந்து ரொம்ப முக்கியமா பாப்பாங்க பாப்பாங்க அப்படிங்கிறது கேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ தலையோட ஷேப் வந்து நல்லா உருண்டியா வரும்போது அவங்க பார்க்கவே அவங்க அழகா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உருண்டியா கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா தலை குழந்தை பிறந்த தலை வந்து இந்த இடத்துல வந்து தூக்குன மாதிரி இருக்கும் ஷேப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறந்து கொஞ்ச நாள்ல இருந்தே வந்து அவங்க முடிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்ல அவங்கள வந்து தரையில ஒரு பாய் போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு நல்ல கெட்டியா ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு அவங்களை வந்து அதுல படுக்க வச்சிருங்க ஸோ அப்படி படுக்கும் போது அவங்க தலை வந்து நல்ல அவங்க வந்து கையை காலாட்டிக்கிட்டு தலையை அசிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்க தலை வந்து நல்லா உருண்டு வரும் ரவுண்ட் ஷேப் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குழந்தைய வந்து நம்ம அடிக்கடி கையில எடுத்து வச்சிருப்போம் அதுவும் வீட்டுல நிறைய ஆளுங்க இருந்தா சொல்லவே வேணாம் ஃபுல் டைம் நம்ம தூக்கி தான் வச்சுட்டு இருப்பாங்க குழந்தைய ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஜென்ரலா வந்து இப்படி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம குழந்தைய ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நடக்கிறது கையில் வச்சுக்கேன்னா நமக்கு கொஞ்சம் அங்கே வந்து பேலன்சிங்காக இருக்கும் பட் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த உள்ளங்கையில் ஹோல்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இப்படி பிடிக்கும்போது குழந்தையோட தலை இந்த உள்ளங்கையில் வரணும் அப்படி வரும்போது நல்லா குழந்த தலை வந்து ஷேப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து நல்லா அதாவது ரெகுலராக குழந்தைக்கு வந்து தேங்காய் நான் வச்சு விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நல்லா தலைக்கு உள்ள த உள் உச்சிக்கும் அடிக்கடி வைப்போம் ஸோ ஓவரால் தலைக்குமே தடை விடுவோம் அப்படி தடை விடும்போது நல்ல எண்ணெயோடு சேர்த்து இந்த உள்ளங்கையில் வைக்கும்போது குழந்தையோட தலை ஷேப் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைய வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரையிலும் நேராக இப்படி எடுத்து போடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்படி படுக்க வச்ச பொசிஷன்லேயே ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம குழந்தைய பர்ப்பிங்காக அதாவது ஏப்ப வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தோலில் போட்டு தட்டி கொடுப்போம் அது ஓகே பட் ப மற்ற நேரம் வந்து இந்த பொசிஷன்லேயே பிடிச்சிக்கோங்க நேராக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து குழந்தையோட நெஞ்சு பகுதி இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப மெலீஸா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப இலக்கமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நீங்க இப்படி நேரம் எடுத்து பிடிக்கும் போது அந்த எலும்பு வந்து அப்படி என்ன சொல்றது கொஞ்சம் மேல தூக்கிட்டு வரும் இதனால வந்து உரம் விழும் அந்த உரத்தினால வந்து சளி அதிகமா பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் வரையிலும் இப்படி பொசிஷன்ல ஹோல்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தோல்ல போடுறது இல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டா பிடிக்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம பிறந்த குழந்தையும் சரி அது கொஞ்சம் வளர்ந்து வர வரையிலுமே எப்பவுமே எடுத்து தோலுக்கு மேல தூக்கி இப்படி போட்டு குழந்தைய குளுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களோட பிரெயின்ல இருக்கிற அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குமா ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குளுக்கும் போது அதில் ரத்த கசிவு வர்றது கூட சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மறந்து கூட குழந்தைய எடுத்து எப்பவுமே உங்களுக்கு மூவிஸ்லாம் காட்டுவாங்கல்ல இந்த மாதிரி எடுத்து இப்படி ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஜென்டிலாக குழந்தைய வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டிப்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்போங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ டேக் கேர் பாய்